ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೂಡು ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಹುಳುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಇಂತಹ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೈಗೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಜನ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಸಲಕರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ಫಂಗಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಶಿಲೀಂದ್ರ ರೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ವೈರಸ್ ರೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಪೈವಲ್ಟೈನ್ ರೋಗ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಾಕಿ ಹುಳು ತರುವ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಗೊಂಡು ಹುಳು ಸಾಕುವ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾಕಿ ಹುಳ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಯಾವುದೇ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆದಂತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಶೇಕಡ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪುಡಿ ದ್ರಾವಣ ಪ್ಲಸ್ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಾಬೂನು ದ್ರಾವಣನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಡೀ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ತೇವ ಆಗ್ಬೇಕು ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆ ಆ ತರ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಚಾಕಿ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆನೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳನ್ನ ತಂದು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳನ್ನ ತಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಾಕಿ ಹುಳುನ ಎಳೆ ಮರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆನೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿತ್ತನೆ ಕೋಟಿಗಳು ತಂದು ಅವು ಪರಿಪಾಕಿಸಿ ಅವರು ಚಾಕಿ ಹುಳುನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕಿ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮನೆಗಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೈತ್ಯ ಅಂಶನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಸಭರಿತವಾದ ಚಾಕಿ ಸೊಪ್ಪಣ ಚಾಕಿ ತೋಟನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಚಾಕಿ ತೋಟ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಅಂದ್ರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು
ನಾವು ತಗೊಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕನ ಧೂಳೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಜ್ವರದಿಂದ ಎದ್ದ ಹುಳನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸೊಪ್ಪು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ಮಟ್ಟೆ ಹುಳ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚದರಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶನ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಜ್ವರದಿಂದ ಎದ್ದಂಥ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಅನ್ನಾಗ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ನಾನ್ನೂರು ಚದರಡಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಟ್ಟೆ ಹುಳ ಇರಬೇಕು ಚಾಕಿ ಹುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದಗಿದೆ ನಾವು ತಂದಿರುವ ಹುಳ ಚಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಟ್ಟೆ ಹುಳ ಕನಿಷ್ಠ ನಾನ್ನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಚದರಡಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾವು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಎದ್ದಂಥ ಹುಳುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳಾದ ಅದು ವಿಜೇತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಕುಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹುಳು ಮೇಲೆ ಧೂಳೀಕರಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಚದರಡಿಗೆ ಹುಳುಕ್ಕೆ ಧೂಳೀಕರಿಸಿ ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೇವಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಶೈತ್ಯಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳ ತುತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿನ ಧೂಳೀಕರಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಳನ ತೆಳುವಾಗಿಟ್ಟು ಇದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸುಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ರೋಗನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬಹುದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಧಿಕ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹ